ഹലോ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് തെൻ സിലിണ്ടർ തിയറിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തെൻ സിലിണ്ടർ തിയറിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആർച്ച് ഡാമിന് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം തെൻ സിലിണ്ടർ തിയറി ഇലാസ്റ്റിക് തിയറി ട്രയർ ലോഡ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ തെൻ സിലിണ്ടർ തിയറിയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അസംഷൻസ് ഓഫ് തെൻ സിലിണ്ടർ തിയറി ഹൊറിസോണ്ട് സെക്ഷൻ ഓഫ് ആർച്ച് ഡാം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് അസ് ഇ പാർട്ട് ഓഫ് തെൻ സിലിണ്ടറിങ് അറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലവേഷൻ അപ്പോൾ തെൻ സിലിണ്ടർ തിയറിയിൽ നമ്മുടെ ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷനെ ഒരു തെൻ സിലിണ്ടർ റിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ വാട്ടർ ലോഡ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ക്യാരീഡ് ബൈ ആർച്ച് ആക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ആർച്ച് ഡാം അതിലോട്ട് വരുന്ന ലോഡിനെ ക്യാൻഡിലിവർ ആക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആർച്ച് ആക്ഷനും വെച്ചിട്ടാണ് കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ തീൻ സിലിണ്ടർ തിയറിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരുന്ന വാട്ടർ ലോഡിനെ ആർച്ച് ആക്ഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഡാം കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് തേർഡ് അസംഷൻ പ്രഷർ ഓൺ ദി ആർച്ചറിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ അറ്റ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് എലവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീൻ സിലിണ്ടർ തിയറിയിൽ ആർച്ച് ഡാമിലോട്ട് വരുന്ന ലോഡ് വാട്ടർ പ്രഷർ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡാമിൽ വാട്ടർ പ്രഷർ കൂടാതെ ഷെയർ സ്ട്രെസ്സും മെമ്പ്രൈൻ സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഷ്രിങ്കേ സ്ട്രെസ് ടെമ്പറേസ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ ഈ എൻറ്റയർ ആർച്ച് റിങ്ങിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ലോഡ് വാട്ടർ പ്രഷറായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് അസംഷൻ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്രോസ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ റിങ് ഈസ് യൂണിഫോം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ ആർച്ച് റിങ്ങിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ വാട്ടർ പ്രഷർ യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് തിൻ സിലിണ്ടർ തിയറീൻ്റെ അസംഷനിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് തിൻ സിലിണ്ടർ തിയറിയിൽ വരുന്ന ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് തിക്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഈ ഫിഗറിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആർച്ച് റിങ് ഇതിൽ ഈ ഔട്ടർ കറവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കറവാണ് ഇന്നർ കറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കറവാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് ഇനി ഈ റിങ്ങിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ അതായത് റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് എൻസ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ബി എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ബി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് തൊട്ട് സെൻറ്റർ റേഡിയസ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ബൈ ടു ആണ് ഇനി സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ അപ്പം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു എന്ന് വരും സിമിലറായിട്ട് ഇവിടെയും ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അബ്യൂട്ട് മെൻസിനുണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ആർച്ച് ആക്ഷനിൽ വാട്ടർ ലോഡ് ഈ ആർച്ച് ഗ്ര ഡാമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഡാമിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് അബ്യൂട്ട് മെൻസിലോട്ട് ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ രണ്ട് അബ്യൂട്ട് മെൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ആ റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആർ ആർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കലിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ ബൈ ടു ആംഗിൾ മാറിയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു റിങ്ങിലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു തിയറിയിൽ നമ്മുടെ ആർച
അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ പ്രഷർ അറ്റ് എനി ഇലവേഷൻ പി ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു എച്ച് ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ആർ സ്ട്രിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് അബ്യൂട്ട്മെൻറ്റ് തീറ്റ സെൻറ്റർ ആംഗിൾ ഓഫ് ആർ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് തി തിക്നസ് ഓഫ് ഫ്രീ തിക്നസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്ട്രാ ഡോസും ഇൻട്രാ ഡോസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു തിക്നസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ടി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആർച്ച് ഡാമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏക ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏക പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ പ്രഷർ ആണ് ആ വാട്ടർ പ്രഷർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഗാമ ഇൻറ്റു എച്ച് ഈ വാട്ടർ പ്രഷറിന് നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സിവിൻ്റെ റിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറിയാം ഗാമ ഇൻറ്റു എച്ച് അതിന് ലോഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റു പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഡൗൺവേർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ പ്രഷർ ഇൻറ്റു പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു അതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ആർച്ചറിങ്ങിനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ആർച്ചറിങ്ങിനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സർഫസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ സർഫസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഈ ഫിഗറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ആർച്ചർ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത് ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു പ്ലസ് ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതായത് ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഡെപ്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ മീറ്ററാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ആർച്ചർ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ മീറ്റർ ഡെപ്തിലുള്ള ആർച്ചറിങ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ വരും അതായത് ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു തന്നെ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഗാമ എച്ച് നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അപ്പോർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിലോട്ട് വന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ആർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ആർ വെർട്ടിക്കലുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ ബൈ ടു തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഒരു ആംഗിള് ഈ ഒരു ആംഗിളും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിള് സെയിം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആറ് ഇത് ആറിൻ്റെ അപ്പോർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് അത് വെർട്ടി ആറുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ ബൈ ടു അപ്പം ഈ അപ്പോർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആറിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇൻറ്റു കോസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ ബൈ ടു ആണ് നമുക്കറിയാം കോസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്പോർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ആണ് നമുക്കറിയാം അബ്യൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അപ്പോർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ആണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ഇനി നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ആ വാട്ടർ പ്രഷറിൻ്റെ ഡൗൺവേർഡ് കമ്പോണൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ആറിൻ്റെ അപ്പോർഡ് കമ്പോണൻറ്റും തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടുവും സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടുവും ക്യാൻസലാവും ടുവും ടുവും ക്യാൻസലാവും ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗാമ ഇൻറ്റു
ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആർച്ച് റിങ്ങിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർച്ച് റിങ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നോ നോക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്മോൾ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വൺ മീറ്റർ ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു ആർച്ച് റിങ് ആണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഉടനീളം കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ തിക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇൻറ്റു വൺ ആയിട്ട് വരും നമുക്കറിയാം ആറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗാമ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ അങ്ങനെ വരുമ്പം സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് വരും ഇനി ഈ ഒരു സിഗ്മയെ നമ്മൾ എഫ് സി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോൺക്രീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം എഫ് സി എന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു ഗാമ എച്ച് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് ടിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടി ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സി വെർ എഫ് സി ഇസ് ദി മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദി കോൺക്രീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടി ഇൻക്രീസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചും ടി ഇൻക്രീസ് ആവും അതായത് ടി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എച്ച് ആൻഡ് ആർ അപ്പം ഇത്രയാണ് തിൻ സിലിണ്ടർ തിയറിയിലെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഡെറിവേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രാങ്കിൾ ഫോർ മിനിമം കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് വരുന്ന സെൻട്രാങ്കിൾ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളിനി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മിനിമം കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ആ ഒരു ആംഗിൾ ഏതാണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അതിനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വി ഇക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ഇൻറ്റു എ വേർ എ ഈസ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ആർച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആർച്ച് ഇറങ്ങിയിന് വോളിയം കാണുന്നതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർച്ച് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ തീറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം ഏതൊരു കറവ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയസ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ആർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അതാണ് ഇവിടെ ഓളി മിക്കൾ ടു ആർ തീറ്റ ഇൻറ്റു എ ആണ് എ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ആർച്ചാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആർച്ച് റിങ്ങിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ആണ് ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഇക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ടിക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഗാമ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് സി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് എഴുതാം വി ചി സിക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഗാമ എച്ച് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ആറ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഇൻറ്റു ഗാമ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കറിയാം ബി ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ആണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു പ്ലസ് ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു നമുക്കറിയാം ആറിന് പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 
ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഗാമ എച്ച് ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഏതൊരു കേസിലും അതിൻ്റെ മിനിമം വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ സീറോയിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വോളിയത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഈ സീറോയിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വിക്ക് വരെ നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഗാമ എച്ച് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് സി ബൈ ഡി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വി റെസ്പെക്ട് ടു ഡി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ ഈ വീനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കോഷ്യൻ റൂൾ അതായത് യു ബൈ വി റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ മാത്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമിനാണേലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കാണിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പകരം ആ ഒരു ഡെറിവേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ടാൻ തീറ്റ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ നമ്മൾ ട്രയർ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫോർ മിനിറ്റാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക് സെക്ഷൻ ഓഫ് ആർച്ച് ഡാമിൽ വരുന്